上帝真的是万物之主和创世之神吗？奥斯佩预言颠覆圣经，竟然称上帝只是一个伪神，真正的宇宙之王是伊霍瓦。这本声称揭秘了人类真正起源的预言书，到底是何来头？真的可信吗？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。奥斯佩预言是一本解释宇宙诞生和人类起源的书籍，相信的人视此书为圣经，但书中的内容却与基督教的圣经完全不同。由于过于玄幻，科学也无法证实奥斯佩预言的真实性，因此该书籍对大多数人来说是神话小说的一种。不过，与一般的小说不同。奥斯佩预言所构造的宇宙体系十分严谨，让人很难相信人类的想象力可以写出书中的内容。而这本书的作者约翰纽伯勒也声称，这本书的确是由他亲手写出来的，但自己并非此书的原作者，因为他说自己是在无意识中写出这本书的。写作期间，他的身体完全不由自己掌控，而是由另一个精神和灵魂在掌控。约翰表示，这个控制他身体的意识就是真正的创世神伊霍瓦。而于1828年。在美国出生的约翰，在很小的时候就表现出了不同寻常的地方，那就是他经常听到一个奇怪的声音。这个声音不是来自任何人和事物，甚至不是来自任何空间，而是直接出现在他的脑海中。小约翰曾经把这个秘密告诉过自己的父亲，但却招来了一顿毒打，因为约翰的父亲是一位狂热知识分子，十分厌恶神灵说。为了防止约翰被当成精神病，他命令约翰不许再讲这些乱七八糟的话。约翰在被父亲。几顿棍棒教育后，也开始对外封印这种能力，再也没有和任何人说起。后来，约翰像普通人一样考上了大学，成为了医学院的学生。毕业后，在舅舅的医院中任职。他本以为自己会这样结婚生子，度过平凡的一生，但有一天，父亲却找到他，告诉了他一个惊天的秘密。原来，在约翰母亲去世前，也听过来自脑海中的声音。约翰父亲以为妻子的精神有问题，所以在约翰也出现同样的情况后，他十分紧张，生。怕孩子也会离自己而去，看着约翰长大成人，他才放下心来。父亲鼓励约翰去寻找真相，为了搞清楚这到底是怎么回事，约翰开始在全世界拜访知名的通灵师，因为他想和脑海中的声音建立联系。而通灵师告诉约翰，想要做到这一点并不容易，一是需要天分，二是需要修行。所谓天分，是他本身就具有这种天赋，能够建立神秘的联系；而修行，则是需要通过净化自身，从而让这种联系更加紧密。约翰需要净化自己，不要食用肉食，不要有各种情欲，同时每天要洗两次澡，让自己达到身心纯净。当身心完全纯净之后，这种沟通就会越来越紧密。在知道这一点后，约翰开始日复一日的修炼自身，连他的妻子都备受冷落。直到六年后，约翰终于做到了完全的纯净。此时他听到的一个声音，这个声音让他去准备一台打字机。约翰照做之后，他便开始被神灵附体，每天都要有三四个小时在附体。的时间中，约翰一直处于无意识状态，他的身体被控制着不断打字，就这样持续了一年。这种情况终于结束，而奥斯佩预言也终于问世。那么，这本预言中到底讲述了什么呢？这可能是史上最大胆的预言书了。奥斯佩预言告诉人们，宇宙是由万能的伊霍瓦创造，所谓上帝只不过是一个伪神，人们只有抛弃伪神，才能获得真正的和平和幸福。但这还不是书中最大胆的发言。那书中还说了什么呢？奥斯佩预言发行后，销量其实有些堪忧，因为这本书中的内容极其晦涩难懂，就像我们古代的《山海经》一般，每句话都要翻译和解读，非常考验人的知识面和理解力。不过，一旦深入其中，这本书就会像有一种神奇的魔力，吸引你去孜孜不倦的探索。该书和圣经一样，解释了宇宙和人类的起源，但奥斯佩预言更加广博，还包括了宗教历史、势力战争、哲学和世界末日等等各种内容。书中表示，这个宇宙。并非我们看到的单一宇宙，而是分为三界，一界为 E S 精神界，这里看似一片虚无，但却存在巨大的能量，每一点能量都足以毁天灭地。二界为实体界，这里就是我们看到的宇宙，看似繁荣无比，且拥有无数星球，但实际上力量却小得可怜。三界则是中间界，处于精神界和实体界之间。三界之中有一个至高神，这位至高神就是伊霍瓦，他创造了三界以及三界中的一切。
鲍娃之所以创造人类，是希望人类能够让宇宙更加充满生机，让三界进入良性循环。最开始，人类只能像爬行动物一样匍匐在大地之上，根本不懂得神的旨意。于是，一鲍娃就创造了天使，他让天使去教导人类，教人类站立，让他们能听懂神的声音。当人类站立起来，逐渐适应地球生活后，一鲍娃又让天使授予人类文明，建立城市、社会和国家。在天使的教导下，人类文明发展极为迅速。一霍瓦本以为人类可以凭借自己的力量一步步走向他定下的终点，但没想到他一个疏忽，自我之兽开始掠夺一霍瓦的成果。自我之兽误导人们，让人们相信他才是世界唯一的真神，信仰他就能得到任何想要的东西。罪恶可以被免除，死后可以去天堂，黄金、珠宝、永生都唾手可得。在自我之兽的误导下，无数人成为他的信徒，但这带来的并非和平，而是无休止的战争。宗教与平民的战争，宗教和宗教的战争，还有国家与国家的战争，在这些战争中，人类精神文明开始止步不前，反而是实体物质文明变得猖獗。这其实已经走错了道路，因为物质文明即便再发达，也终究是实体界的微弱存在。奥斯佩预言并没有指明这个自我之兽是谁，但很多人都认为这个自我之兽就是上帝，而上帝就是奥斯佩预言中的伪神。当然。这个世界的伪神不止一个。书中提到，这个世界被四大伪神分割，其中的内涵是什么，我们不言自明。看到这里，不得不说，这本书是有些勇气在身上的，因为他一口气把世界几大教派全部得罪，也难怪他的传播如此艰难了。那么，对于这场信仰危机，伊霍瓦又是怎么做的呢？人类的结局早已注定。奥斯佩预言称，人类被伪神欺骗，世界才会充满战争。但万幸的是，真正的创世神没有放弃。人类，他再次派出天使救赎人类，而幸运的人类必须自行做出一个改变，但你可能做不到。书中说了什么呢？自我之兽之所以能在全能的伊霍瓦身边抢走人类信仰，是因为他忽悠人类吃下了各种肉食，这导致人类再也没有纯净肉体，无法听懂伊霍瓦的声音。为了拯救人类，伊霍瓦再次呼唤天使。这一次，天使的任务十分艰巨，因为他们要在自我之兽的眼皮底下完成救赎人类的重任。天使的任务是告诉人类，地球即将开始第七纪元，人类必须停止食肉，成为纯净之体，否则人类将。和邪恶的自我之兽一样，在纪元的交替中被抹去。在第七纪元中，人类不会再有战争，所有军队都会被解散，人类不会再去信仰那些伪神，只会崇拜这个宇宙的造物主。天使还告诉人们，凡是醒悟之人都会进入伊霍瓦建立的新国度，在这里，人们会被委以重任，成为真正有意识的个体。而对于殖民不悟之人，将被赐予兽的身份，被打上尤其安人的烙印，并在纪元交替中毁灭。于是成。成千上万的天使降临人间，开始宣读伊霍瓦的意志。他们会用三十三年的时间重新唤醒人类。另外，奥斯佩预言还解释了生命的意义。他说，人类在实体界是一种历练，在一生中所做的任何事情都会修炼你的灵魂。在人类死亡后，如果灵魂密度达到要求，就可以进入以太界；如果灵魂密度过低，那只能在氛围界，也就是紧挨着实体界的地方。按照人类的理解，以太界就是相当于天堂的地方。而氛围界虽然不是地狱，却无法找到最终的归宿。所以，人类在实体界的一生都是在修炼灵魂密度。当灵魂密度越来越大，能量越来越高，最终就可以进入以太界，成为伊霍瓦管理宇宙的一部分。在伊霍瓦所创造的宇宙中，精神世界是具有最高统治权的，而以太界则是精神世界的最高层。以太界的能量可以随时进入任何一个世界，它是整个宇宙的最核心部分。在物质世界中，物质地球。这一个生命星球，还有密密麻麻无数个生命星球。当人的灵魂进入以太界之后，他就可以用全能的力量去往任何一个星球。对于实体界的人而言，进入以太界的灵魂就是万能的神。不过到目前为止，人类还处于自我之兽的欺骗之中。由于人类本身的欲望作祟，天使想要从自我之兽中把人类唤醒，并不是一个容易的过程。关于人类起源的传说，世界各地都有不同的版本。奥斯佩预言更是给我们带来。
来了一种全新的可能，但所有版本几乎都有一个共同的指向，那就是救赎人类。近年来，末日说、核战说等灾难性话题的热度逐渐攀升。虽然这与世界局势的变化有关，但还体现了一点，也就是人类的危机意识已经开始觉醒。这从某种程度上来说，能带来一种积极的影响，因为危机意识的觉醒往往能带动行为的改变。当人类开始认识到破坏自然的危害、战争的灭世性，就会自然而然地往和平和可持续发展的方向去努力。我们期待全人类携手共创和谐世界的那一天。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。